我已经到了，在酒店门口。对不起，怎么回事？上车啊！你俩叫的拼车不是？拼车。对啊。你走吧。哎，先生，现在马上上班早高峰，十分钟以后不是打车，飞机都飞不过去。上车吧。对不起，我想问一下。来了来了来了，秦姐，爱迪部门的人来了。怎么是你？呃，我想问一下。什么都别说了，电脑中毒，文件受损，所有人都在等着你呢，赶紧修吧。什么？修电脑啊？不知道为什么，电脑和 U 盘里的文件全都打不开了。我看看。
，把外卖都关了，那网也不能用。好，排查冰毒需要多长时间？一共几台电脑？四台。两个半小时。不行，太久了，一定要会议之前全部选好，没得商量。把所有电脑都拿过来。有个问题我想不明白，为什么你们的电脑和你们的系统是不匹配的呢？会不会有商业间谍啊？天晴姐，我不是商业间谍。别说了，不要在公司里让人看到你的焦虑，这是很不专业的表现。的公司，你可以看一下。冰姐，这位帅哥今天第一天来上班。啊，宁姐你好。食品主题，我们公司呢主营的是面膜，后续呢还会有一些护肤品、美容仪等等。我们公司不需要挤公交、加班，更不用被老板骂，也没有同事之间的勾心斗角。只要你有一台手机，随时关注我们。发发图片，发展客户，完全不会影响你的生活。我每天只要玩手机就能赚钱。当然了，猜猜姐姐我月薪多少？一万。大胆点儿。三万。小兄弟，我说你的财富上限就只有三万吗？是十万。十万，宁姐可是我们的全国销售冠军呀、啊！就我们的收入也都一万以上，看到这些货没有？我给你算一下，这些是一万八千八百八十八，员工内部价是九千九百九十九。请问你是刷卡还是现金？什么意思？啊？这些东西要我先买下来？当然了，你只有支付了款项，我们才能给你货，让你去销售。这就相当于是押金。可是我没有那么多钱。那，就写欠条喽。那，那我要是卖不完这些货呢？一个人卖不完，你可以发展新人啊。你组十个人，你就可以当组长。他们卖货、拉人进来，你都有提成。年底呢，还有分红。这是合同，我说的这些啊，都具有法律效益。这是欠条，签字吧。准备全会资料。好的，好。这就是一般的网络病毒问题，你们应该定时的升级你们的防火墙才可以。技术还不错。这次不出事儿，不代表下次也不会。这件事情充分的说明公司上下缺少网络安全意识，你应该严肃对待。谁该严肃对待啊？电梯上耍流氓，现在还假正经。愣着干嘛呀？董事长马上要来了，准备晨会。我们计划将这片理论全部拆除，打造沪上标杆性的时尚写字楼。我认为不行。建工集团高层会议，哪有你说话的份？又是他，林董，交给我来处理。说说你的想法吧。建工集团是盖大楼的，没错。大楼可以建，但是这片理论文化要是推倒了，还能再重建吗？当然不行。建工集团可以做这样的事情吗？你到底是谁？建工集团要做的是保留文化，而不是拆除文化。麻烦你帮我放一下。笑话！你说要保留这些老房子，那建工集团的可用面积就小了。我们卖什么呀？公司的利益你就不管了？你是谁的助理？我认为可以在不改变房屋格局和外观的情况下，打造成文化创意园。大家请看下一页，这是 MUJI 联合 UR 的房屋改造项目
，老房子新格局，用局部改造布局，大大的增加房屋的实用价值。我们完全可以用这种创新的思维方式。恕我直言，你们那种只用以前的成功经验来思考问题的思维方式已经过时了。太荒谬！利，我说的是利。王秘书，他到底是谁呀、啊？对不起，请你出去。老房子新方案。我的计划，公司的利润应该会比你的方案增加百分之二十，这就是我的计划，麻烦大家看一下。王秘书，交保安。不用了，这是新来的总经理王硕，他刚从美国回来，还没来得及向大家做介绍。下个星期我儿子从美国回来，担任集团总经理的工作，请你安排好他的办公室。大家好，我是王硕。王总比较年轻，说话比较激进，但方案还是不错的。开发计划我也看了，还需要更详细些，大家都可以看看。我们下周进行讨论。你提前到了公司，保密工作做得很好，连我都不知道。我是想客观的了解一下公司。王秘书，总经理的办公室准备怎么样了？已经准备好了，王总随时可以办公。很好，王秘书在建工集团工作了十一年，一直是我的得力助手。有什么事儿你找他就对了。我现在认为公司有人严重失职，需要严肃对待。谁？他。房秘书一直是我的得力助手，十一年零失误，你怎么会这么说啊？十一年零失误。我才见到他半天，他就犯了三个大错：第一，公司的秘书室电脑集体中毒；第二，未经允许就把一个陌生人随便当成了 IT 部门的工作人员。今天是我也就罢了，如果换成我们的客户怎么办？第三，公司的高层会议，我今天没有佩戴任何的胸牌，就可以直接进入会场。在我看来，他是处处犯错。对不起，董事长，王总说的是今天早上突发的情况。确实是我的失职，我接受一切处分。写个报告，明天交上来。董事长，虽然你们有十一年的工作感情，但是用这种人情的管理方式对我们上市公司非常的不利，会让我们陷入危机。所以才让你坐在现在的位置上，用更合适的方法去完善它。你不要太激进，要循序渐进。董事长，王总，董事长五分钟之后跟战略部有一个会议，按照工作流程，您还需要另外预约时间。怎么，你难道没看出来我跟董事长的话还没有说完吗？我当然看到了，但是董事长跟您说的话好像已经说完了。董事长这两天的行程已经安排满了，要不你看三天后的下午两点时间可以吗？哼哼。孙秘书，请带王总去他的办公室。好的，平行姐，王总，请。哦，王秘书，你听说过“越俎代庖”这个词吗？我还是有必要提醒你一下，你只是董事长的一个助理，没有权限爬到我跟董事长的上头自作主张，这会让人很不舒服。王总，如果确实存在你说的问题，我以后一定会多加注意的。注意一下，改革采购。王总，这就是天心姐为您准备的办公室。天心姐，你觉得在公司这么叫合适吗？啊，是，对不起，王总，我是说房秘书。王总，房秘书在公司十一年了，跟董事长关系特别好，可以说是董事长的心腹。谁要见董事长，或者跟董事长递个话，都要通过的。他还是董事长的代言人，他说的话都是董事长的最高职位。你跟我说这些干什么？出去吧。啊，那您有事儿您就通知我，我一定第一时间到。好
是人事部吧？我是王硕，马上把房天心所有的人事资料递过来。我们可是从徐家汇专门开车来买的啊,啊,啊！这可是名牌老店啊！啊，只要你们喜欢，我就高兴啊！嗯，手机刷一下就行了。行行行，手机机。哦，好了，看一下。哎，可以，谢谢。哎，谢谢了啊。哎，好。哎，这波总算过去了。哎，说是一定要舅舅接听。哦，好，好，好，哥哥，舅舅生日快乐！哎呦，谢谢，谢谢！祝您六十大寿，福如东海，寿比南山。谢谢哥哥，难得你记得舅舅的生日，谢谢。那当然，忘什么都不能忘了舅舅的生日。对了，妈，今天做什么好吃的啦？我看你啊，就是想回家蹭吃蹭喝吧。没事儿，可可，你就尽管下班，赶紧回来，我替你做你最喜欢吃的响壶扇壶，呃，响油扇壶。谢谢舅舅，还是舅舅疼我。应该的。那晚上见了。哎，晚上见。<笑>响油扇壶。嗯，开心了。老开心了。惊喜吧。惊喜。我们家可可记得你的生日，还是很高兴的吧？那可不，你。那还是我们家可可爱，要是你那三个呀，你还不得高兴呢啊！下巴都掉下来。<笑>他们没给你来电话？没有。啊，请问哪位是房天心小姐？我是。你们打招呼。这么快？谢谢啊。嗯、爸，生日快乐。今年不能陪你一起过生日了，明天回去一定陪你。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！一岁，每年只有你能记住我的生日，还给买了生日蛋糕。这是我应该做的。我记得你说过，你们家有人跟我是同一天生日。我爸爸，他的生日啊，跟您是一天的。哎呦，真是缘分。改天我要请他吃饭，感谢他培养你这么优秀的女儿。家里人。怎么给他过生日、啊？嗯，也没什么，应该是一家人一起吃个饭吧。一家人一起吃个饭，哎，真好。我也想跟我儿子一起吃个饭。您当然可以了。以前王总在国外，现在他不是已经回来了吗？他能够放弃在美国的工作机会，回到我身边。我已经非常开心了。不过这小子很像我年轻的时候，倔强，而且特别挑剔。以后你的麻烦会不少，要有个心理准备。董事长，今天的事情也确实是我处理的不好。啊，好，行了。呃，晚上西餐两位订好了吗？都已经订好了。能跟儿子一起吃个饭，真的很开心。吃饱了喝茶。好好好好
哎，天心啊，爸，生日快乐！你们赶紧换上衣服啊！今天晚上我们去吃大餐。哎，不要了，不要了，别到外头花那冤枉钱了。你们都回来吃，我们都准备好了。吃完对不对？吃完对不对？你怎么现在才想起来啊？你爸已经期待很久了。没有没有，别听你姑姑瞎说。这天大的事儿能忘，我爸的生日我也不能忘呀。我早就跟天意和小龙商量好了，准备给爸一个惊喜。我饭店都订好了，这就对了嘛。再忙也不能忘了自己的爸爸，对不对？<笑>那就说好了，晚上见。喂，天心，你你公司有事儿吗？没事儿，没事儿，放心，晚上见啊。哎，好好，晚上见。惊喜，惊喜。<笑>哎，晚上要到餐厅吃饭，我穿什么呀？那赶紧去挑衣服呀！哦，对对对对对，来来来，哎呀，赶紧走！喂，天意，小龙可可，今天晚上老爸生日，我订了官厨啊、嗯，带上礼物，不准迟到哦。王总，王总。今天晚上红房子餐厅我已经预定好了，您就说是房小姐订的包间，稍晚我会把电话号码发给你。晚上我已经约了人了。哎，王总，今天是董事长的生日，如果你的约会不是特别重要的话，能不能取消？怎么你连我的家事都要管吗，房秘书？董事长的生日。准备下班吧。好的。天心姐，这是董事长让我去珠宝店去的，结果我回来的时候他走了，我追到公司门口也没追上，这怎么办呀、啊？好吧，我去送给他。谢谢天心姐。嗯。你怎么来了？这个是您让蔡秘书取的，我想一定是很重要的东西，怕您着急，所以赶紧给你送过来了。哦，你先坐。王总还没来吗？是啊，这小子不会不来吧？你觉得这款式怎么样？好漂亮啊！还这么大，您这么用心，谢女士一定会很高兴的。你们俩以后啊，一定会很幸福。您拨叫的号码暂时无人接听，请稍后再拨。为了跟儿子见面，我还推掉了跟一曼的约会。现在要被他放了鸽子，看来我注定。要一个人过生日了，董事长，如果你不介意的话，我可以留下来陪你一起吃生日晚餐。那怎么可以？你父亲还在等你呢。没事的，我有两个弟弟，还有一个姑姑、表妹，热闹着呢，没关系。是董事长，小周啊，你昨天晚上去哪儿了？没来餐厅吃饭，也整晚没有回家呀。我为了更了解金餐，我整晚都在这儿，没回家。你你昨天晚上啊，整晚都在公司加班？哎呦，这刚回国就熬夜加班，累坏了吧？没有，还好，说我很大，你要注意身体啊，知道吗？是董事长。啊，那好，先这样，我们公司见。董事长再见
。董事长早。董事长，今天十点半有一个董事会议，中午我帮您约了成大集团的陈董事。年糕团，方秘书，你可真是有心啊！只有你能记住啊，我爱吃这个。我上班刚好路过四川北路，那边有个老摊头，做这个做的特别好吃。嗯，您趁热吃。小时候的胃口，会拜人一辈子的。嗯，对。这张购物卡是我送给你爸爸的。啊，董事长，这个我不能收。这是我送给你爸爸的生日礼物，你不要拒绝。你要转告他，我真心的祝他生日快乐。那我收下了。我继续享受我的年糕团。谢谢董事长。王总，早上好。坐。我订的车什么时候到啊？三天之后就会到公司。王总，您要是想喝咖啡，可以打电话给我们秘书处，我们会给你冲好。不用。王总，你怎么知道我在这儿？我刚才去了你的办公室，你的秘书告诉我，你有可能在这里透透风。不是让你交给董事长吗？怎么，方秘书的工作效率就是这个水平吗？王总，我跟在董事长身边十一年。你跟在董事长身边十一年，那我就直接的跟你说，不仅仅是工作效率的问题，还有工作作风的问题。如果你仗着你自己是公司的首席行政秘书，还想谋取其他的职位，我劝你打消这个念头，好吗？什么行为做不问题，还有打消什么念头？别装听不懂，公司现在有那么多的传言，难道你都听不懂吗？我真的不懂。那我就直接的问你，你跟董事长是什么关系？我劝你一句。不切实际的幻想不要有，不该收的礼物不要收，这对你并不好，明白吗？王总，你好像有些误会。最好是误会，如果不是误会的话，你要负责的。王总，哎，王总，你能不能听我把话说完？对不起。你有事儿就说事儿，你动手动脚的干什么？我，好吧，别人说什么。我不管，但是我问心无愧，我只做我自己应该做的事情，这一点大家也都看得到。如果你不相信我，我也无话可说。但是，董事长的决定我是要传达给你的，这是我的工作。关于你的整顿计划，董事长是这么说的：林董跟我一起创业二十年，没有功劳也有苦劳吧？总经理说林董。让一些人进了公司，走后门，大搞裙带关系，有证据吗？董事长还说了，你告诉王总，有证据我就办，没证据只是听说，我不办。以上，董事长让我一五一十的转达给你。人力资源部的林董事开后门，带了很多不专业的人进公司，这些你知道吗？传闻就是传闻，凡事要看证据的。不能因为这些传闻如何就解雇这些员工，还要求林董事退出董事会。我要管理的整个公司、整个集团，我不需要对这些人情负责任。在我眼里，黑就是黑，白就是白，他不符合公司的规定，不符合公司的要求，为什么要包庇他吗？他就应该走人，就这么简单。很抱歉，我只是转达了董事长的决定，而且我相信董事长一定非常清楚状况。也许你觉得林董事和这些员工不够给力。但是，其实他们并没有大错，不够给力就是有大错。这就是工作能力不够。你看过他们的业绩吗？你看过他们给公司带来的损失吗？用人不当带给公司的损失，这些谁来负责
，公司有公司的制度，没有一个人可以当英雄，也没有一个人可以有能力摧毁公司。所有重大决定都是通过董事会集体决策才能够执行的。您虽然是新官上任，但是以为当了总经理就可以改变一切，让一切按照你的意识，喜欢的人留下，不喜欢的人滚蛋。你的这种想法是不是也太自恋了？我什么资格评判？不是，是自负。什么？还不够准确。我觉得您这是自以为是。就是自以为是。你是不是把自己摆错了位置了？你在训我吗，王总？很抱歉，我只听从董事长的指示。天哪，你这个女人简直可笑！这个女人，这四个字实在不应该从你的嘴里说出来。王总，你是从国外留学回来的，你应该清楚，这四个字完全可以视为性别歧视。我不想因为这个闹上法庭，不然可能会影响到您的行为作风。好的。请您收下。跟着董事长十一年就扔东西，你不想想，这份名单要是被别人看见了，又该骂成风雨了。有人吗？有人吗？电工集团嘛，啊是那个什么，因为我刚才语音电话，我我接那个按了那个秘书室啊，没人理我。那个我我是那个我是那个房天新的爸爸啊。呃，没事没事没关系，我就想请问一下，他现在还在单位吗王秘书办公室电话里没人接，你可以拿他的手机试试。王总好，什么情况？方秘书的父亲刚才打了电话，说他现在还没有回家，电话也不通，看起来挺着急的。赶紧去他办公室确认一下。是。
。王秘书，你在吗？王总。哎哎，我在，我在。王秘书。啊。哎，你你怎么不出来呀、啊？那个开关在里面。我要是能开门，我会待在这儿吗？那好像是锁坏了。你等着，我给你叫人去。怎么了？怎么了？我有点害怕。呃，我行行行，那那我不走。王秘书，嗯，你在门旁边吗？是啊。你让开。啊？你让开。王秘书，你没事吧？王秘书，我，这这个门怎么他？你开什么呀？你干嘛？你就算找我不是人，你也不能把我锁在这儿啊！你还要骂人家？我去，我去，我确实没想到他这个门会坏了。你冷静一点，我这不是来救你的吗？啊！你别哭了，好不好？我发现自从认识你之后，我就变得越来越倒霉。去哪儿？我顺便送。不用，我把公司里面的小人送我电话。什么小人？有点劲儿。有谁对我这种态度啊？你放心吧，你先我,我一定会好好的研究一下这个产品啊。乱七八糟。快，他以为他是谁啊？啊，不就是个秘书吗？今晚让我去见董事长。不是董事长给的权利，他也不敢呀、啊。年轻漂亮又能干，董事长啊，我被他迷得死死才怪呢。<笑>就是年龄大了点，哼，他才三十多，可董事长已经六十多岁，肯定把他捧在手心里呀、啊。就是啊。<笑>行了，玩笑归玩笑，这话让别人听去不好。啊、这是啊。也不是我们在说，整个董事会都在说呢。有房秘书扶正啊，心虚只是一瞬间的事儿。<笑>谢谢李教授，再见。早，早，早，早。早别人说什么我不管，但是我问心无愧，我只做我自己应该做的事情，这一点大家也都看得到。这个款式怎么样？董事。啊？这什么意思？门都不敲你就进来，这太没规矩了。有什么不能说的吗？我都看见了，他手里拿的是戒指，我需要一个解释。我没有什么要向你解释，这也没什么情况。房秘书是在执行我的命令，也不要胡思乱想。你先出去。我出去。董事长，干嘛不跟王总说清楚呢？你也看出来，他还没做好准备接受我再婚，我也没想好该怎么跟他说。董事长是很在意王总的，只是他还没有感受到。我要跟伊曼商量一下，看怎么能够让他接受。不过之前还要委屈你想。没关系的。反正就是个误会嘛。这个大小，伊曼会合适吗？我会按照你给我的尺寸让商家拐好。董事长放心，这个设计很特别的，谢女士一定会喜欢。好。董经理。
钱吧，换掉了那么多秘密书，传出去你总经理欺负人，你怎么开展工作？我就是想选一个合意的秘书嘛。那作为总经理，我这点权利还是有的吧？我知道你是在找房秘书的麻烦，但是我要告诉你，你看见的都是误会。我跟房秘书之间除了工作关系什么都没有。我说的够清楚吧？您知不知道？现在全公司传的都沸沸扬扬了，包括那些董事们都在传，人家无聊，你也无聊。如果您不介意的话，我倒有一个办法可以终止这些谣言。什么办法？把房秘书调到我办公室来，做我的秘书。哪有总经理调任董事长秘书的道理呢？有什么不可以的？这是特殊情况，我保证，只要你把他调给我，没有人再怀疑你的关系。如果您不把它给我，我不保证这日子我还会做出什么事情来。你是在威胁我吗？是的，董事长。我是你爸爸，你能不能尊重我一点？就是因为我尊重你，我才不想让别人在背后对您的私生活说三道四。所以，董事长，请您答应我。王秘书，明天开始我七点半上班，你要早一点过来做准备。准备什么？难道你们都没听见吗？从明天开始，你为我工作。我还没有听到董事长的命令。你已经收到我的命令了，明天见吧。董事长，您真的要把我调到总经理办公室啊？听起来像是降职，而且也不符合情理。那您就回绝王总啊？可是他铁了心要把你调过去啊。我如果现在被调过去的话，会影响到您的工作，而且他就是误会了我和您之间的关系啊。这些误会呢，都好解释。就工作而言呢，我也考虑了一下。小时候刚从美国回来，他也需要熟悉总部的业务，更需要像你这么资深的秘书。我是从农村出来的，我知道，一个农民的儿子要改变自己的命运，需要比别人付出更多的努力。所以我的心思。大部分时间是放在了事业上，到目前为止也算还是成功吧。是的
如果没有董事长，就没有今天的建工集团。可是忙于工作，就束缚了家庭。再加上小时候的母亲因病去世了早，我跟他之间是越来越疏远。我现在说什么他都不听，所以我也希望他身边有个可靠的人，这样我也放心不少。你说，这种可靠的人，除了房秘书这样的，还能有谁呢？话虽然这么说，我还是尊重你的选择。你按照你自己的意愿，无论如何，我都支持你。喂。现在在董事长办公室，他又去找董事长了。是，我知道了。只要他还留在公司，他还会找董事长。得让他走了。吃上饭了，嗯，啊，是这样的，小罗他这不是找到工作了吗？我就想说给他庆祝庆祝。你找的什么工作了？跑物流，虽然说有点累吧，但是时间比较自由，而且赚的也不少。值得庆祝。嗯。怎么吃的都是素呀？呃，我刚刚还跟他说了，大晚上的吃肉吃多了不好，不好消化。对对对对对，这也很好吃的。多吃点，昨晚的事儿我都还没有正式跟你道歉呢。赔钱吧。行，今天晚上啊，姐请客，想吃什么吃什么啊。老板，来十瓶啤酒。好嘞。你不是想道歉吗？先陪姐喝酒。好。老板，像样的给我来一份。哎，再来瓶白的。干杯！来来来，师傅来了。我跟他动作多了，你可要背我们回去哦。行行了，姐，我发现你这工作之后酒量真是见长了，别喝了。你别跟我说工作，今天谁跟我说工作，跟谁急。好，咱们家你是老大，你说了算。说了算，我说这算什么呀？啊？你说我容易吗？这么多年，起早贪黑，当牛做马。任劳任怨，你说可不是呢？半路杀出来一个扫把星，天天跟我作对。哎，你说我招他惹他了？谁？谁惹你了？谁惹你不高兴了？那个人就在欠抽，我跟你说，那个人叫欠抽，对，那个抽他，抽他，抽他。你说这个神经病啊，他特别喜欢耍大牌
，他天天臭着一张脸，以为全世界的人都欠他的，谁欠他的呀？而且他还特别看我不顺眼。来来，我们干一个。别再喝了啊，姐。你行了吧你？大人说话，小孩别下嘴。女人的事情你就别管了。不是。哎，月月，月月，月月，哎，再喝呀！你是不是装的？来来来，喝啤酒。哎呀，姐，行了，你都喝成这样了，还喝呢？老板，结账，姐，起来。嗯。拿去，随便花。姐，包给你放旁边了啊！我先把它送回去，你在这等我。OK。等我啊。喝酒呢，啊，甜心啊！哎，对对对，在喝酒。我我走了啊！哎哎哎，谢谢。哎，啊啊！你小心点。嗯，这个小帅哥，你长得真好看。啊啊！你到底想怎么整我啊？方秘书，真是看不出来啊！平时你的私生活还挺丰富的嘛。不是，王总，你也不看看现在是几点钟了啊？这是下班时间，你还想管我啊？咱俩千万废话少说啊！这钱你拿着，我就一个要求，从现在开始离开我的父亲，就这样。呵，这么好呀，啊？这大晚上还有人主动送钱给我啊！我得看看这是多少钱。一个零，两个零，不用算了，三个零，一百万。这是好生意啊！厉害了啊！不愧为集团的大少爷啊，天生的公子哥，你随随便便打发一个人就用一百万。我一个小秘书。我得攒多长时间才有这些钱啊？我辛辛苦苦在公司十一年，你知道我为公司付出了多少？付出多少，我真的一点都不在意。就这样。喂，今天要是别人给我这一百万，我会很高兴的收下。但是你，我就是不收。你有病吧？啊！你不要在我面前装模作样的啊！马上离开我父亲
我已经跟你说了，我跟你爸之间不是你想象的那样，我们俩之间没有男女关系。好好好了，你先喝多了啊，我们改天再聊，行吧？你是以为我在勾引耿董事长吗？你要让我怎么证明你才可以相信？好，就这样啊，别走。干什么？这样可以证明我是清白的了吧？啊！你谁呀、啊、你？啊！你刚才对我女儿怎么了？敢对我女儿这样？你你还说我女儿是疯子？你你是什么东西？你是你女儿？嗯，我都看到了。你刚才你刚才亲了她一脚，还把她给推开了。是，她亲的我，她扑上来，然后扑完了之后还把我推开，好吗？我你你还敢？哎，停停停停，没事没事啊。啊，你过来，你过来，你过来，你来。你来来来来来，怎样？我踹死你！你敢在我们家门口耍流氓？你喂，你们说话，话说清楚点啊！他亲的我，我吃亏，我吃亏吃大了我。这臭流氓到底什么东西？我女儿是多么天真善良的一个女孩，你你趁她喝高了，你占她便宜，你你还血口喷人，你你破坏一个女孩的名誉，我告诉你，我气死你了！你这么人也不干人事。你想干什么？你想讹钱是不是？我讹你钱，我神经病！你的意思我想碰瓷儿，我碰瓷儿要用那么那么大代价吗？行行行，那就这么着了啊！你等着，我打不动你，我打不动，我可以告你。你最好把警察叫过来，这儿全都有摄像头，我车前头也有记录仪，你派警察抓他还是抓我？老天仙，我们我们到底发生什么事了？等我把事情弄清楚了，我再找你算账。走，我们回家啊，我们回家。那女儿，我们回去啊，那女儿，我们回去。哦，没事儿，没事儿啊。哎呀，好，马到家了啊。反正他他跟姐姐都喝多了。哎哎哎，要要吐要吐！哎，姐你等等，这个也要吐！哎，拿盆拿盆哎呦，我刚拖的地呀！这么多酒啊，这不是你呀、啊，孩子。哎呀，头疼。女儿，什么事情让你这么烦心？嗯？是今天那个男的吗？他他怎么了你啊？你跟爸爸说啊，他要敢欺负你的，我绝不饶他。工作上的关系吗？工作上的事情，他敢威胁你吗？是不是？是不是？哎呦，你急死！他谁？他是谁？他睡着了。他睡着了。哎呀，这家伙是干什么的？喝酒喝成你们这样，那是早被这个街坊邻居的唾沫给淹死了。对不起啊，姑姑，我没有下一次了，知道错了吗？没下次了，姑，不就是喝了点酒吗？你别老拿以前那套来说事儿了。哟
，你们怎么都起得这么早啊？哥来了，来一桶粉。哎哎，给他们俩煮点鱼汤。不，买新鲜的。哎，啊，听着就舒服多了。天心啊，待会儿喝完鱼汤，吃完早饭就去上班去啊。我今天不去上班，我要在家里休息。怎么了？天塌下来都不会迟到的人，今天不上班了？啥意思啊？哪儿不舒服是吧？没事儿，就是想在家里休息一天。咦，公司发生什么事了是吧？我就不能休息一天吗？哎，这我我不是那意思，爸爸不是那意思。用你平常有点小病都撑得上自己到公司去是吧？今天怎么自个儿放假呢？到底发生什么事情了？我担心呢、啊。哎呀，那我去酒店，去找个地方休息了啊。啊？为什么？你再这样问东问西的，我就真去了。嗯，好好好，不问了，不问了，不问了，马上不问了啊。那那那什么，你你你你上楼休息，上楼休息啊。哎，也真是的，这我女儿也不是个机器人，天天轮轴转，找个机会是想休息休息。哎，怎么了？爸，嗯，有的时候不关心呢，也是一种关心。嗯，哎，我是你爸爸，我怎么能不关心呢？哎，好好好，我不啰嗦了，你上楼休息，上楼休息。那早饭要不要？哎，行，行，不吃不吃就算了，不吃就算了啊。接电话，也没有请假。是啊，这以前从来都没有这样过，也不知道是身体不舒服还是怎么。董事长，房秘书跟我一起工作了十一年，从来没请过假。他今天没来，是不是因为你？我不知道。他没有跟我打招呼就不来上班是他的失职，所以我一直认为他的工作能力并没有你想象的那么好。如果是因为戒指的事情，那你就冤枉他了。我原本打算找一个合适的时候告诉你，现在不能不说了。戒指不是给房秘书的，是给我很久以前就喜欢的女人。如果您只是为了包庇他，不是包庇，是告诉你事实，不是房秘书。那是谁？我要告诉你了，你会向房秘书道歉吗？我为什么要道歉？我并没有觉得我做错了什么。房秘书的工作一向是认真的，如果不是你无端的猜忌，处处针对他，他怎么会旷工？从公正角度说，你最近做的一切都是无理取闹。那没办法。在你没有给我合理的解释之前，我只能相信我的判断，还有我的眼睛。好，我告诉你，是谢一曼。戒指是给你谢阿姨的，因为我担心尺寸问题，让房秘书去改。那你为什么不早说呢？怕你接受不了。房秘书只是为我保守了这个秘密。你就那么想结婚吗？谁会拿婚姻开玩笑？可是董事长，行了。我们聊私事的时候，不要叫我董事长。自从你回来以后，我们一起吃过一顿饭吗？你叫过我一声爸爸吗？董事长，既然这样
，我们就不要谈私事。现在我以董事长的身份命令你，去把房秘书找回来。找不回来，你也别回来。让我误会了啊、哦！全都怪在我身上，你身上你有责任。我才不会先打给你，想用钱来打发我。你以为你是我的领导，我就要低声下气吗？除非你现在跟我说，对不起啊，房秘书，是我误会你了。因为我的无知，所以想用钱来打发你。除非你这样，我才有机会原谅你。让我向你道歉，不可能。给我打电话，现在必须马上。一个女孩子居然酒气冲天，在大街上抱着我亲来亲去，这种毫无底线的下属，有什么值得挽回的？不要紧，不要紧，啊！我就耽误你一会儿。不好意思啊，董事长。潘老板，你要你要十斤呐、啊？哎，我给你赶八斤，好不好？非要十斤不可。得嘞，得，我我帮你赶一赶，赶赶啊！好的。老公公，那个董事长来了。什么什么什么的，就那个天心姐的董事长，您看看。谁？天心姐的董事长，我刚听天心姐说了，那是董事长。他是天心姐董事长吗？嗯。哎呦，怎么会到我们这儿来呢？不行，我我是不是应该过去跟他打个招呼啊？可以。哎，不行，我这这一身啰里啰嗦的，哎，万一给天心丢什么人的话就不好。你不要说有的人真计较这个啊，我们也不知道他什么样的人。算了，我不过去，不过去。说这小子到现在还没有联系你。嗯。这小子性格太顽固了。早上我训了他一顿，看来他还是不听。不过我已经跟他讲清楚了，我接回的人是谢一麦。这件事儿我也有责任，我没有考虑到房秘书的处境。王秘书，对不起啊！哦，董事长，您千万别跟我道歉，不用这样说的。王叔这么做，你一定很受伤。要是我，我也会很难过的。没关系的。不过方秘书，我还是要请你能够理解我。王叔呢，从小不在我身边长大，在美国生活了那么长时间，他性格是这样。我也有责任。原本呢，我以为他身边有房秘书这样的人，他就应该很好。没想到，哎，好了，这事儿就当我，就当我老了，输了一次，判断力下降，好吧？明天来上班吧，就当什么事儿没发生。不要流氓说那一下子，好吧？半天就够了，今天下午我准时报道，请董事长放心。不愧是我带出来的人，王秘书，那就谢谢你。
真是走了。哎，他们在干什么呢？虽然不知道他们在讨论什么事情，但看那样好像是顺利解决了，是不是？看情况好像是这样的。哎，不过天心姐真的好厉害，才缺勤一天，董事长都亲自找到门来了。你开玩笑，天心一向工作很认真，他领导是很器重他的。嗯、啊，那伯父，我先出去了，您先忙。好好好好。怎么怎么长？妈妈说鼻子长才是漂亮。